నేను నేను చదివాను ఎంబీఏ నేను అది ఎందుకు ఉపయోగపడిందంటే కేవలం బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అవ్వడానికి మాత్రం ఉపయోగపెట్టుకున్నాను మిగతా వాటికి దేనికి ఉపయోగపెట్టుకోలేదు మనకు మన సంప్రదాయంలోని మనం మన పురాణాల్లోను ఇతిహాసాల్లోను ప్రతి పాత్ర పాత్ర అని కూడా పాత్ర అంటే క్రియేట్ చేసింది ప్రతి పురుషుడు ప్రతి స్త్రీ పురాణాల్లో ఇతిహాసాల్లో వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ జీవితంలో మనకు ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు రాముడు ఎలా ఉండాలో చెప్పాడు దశరథుడు ఏ తప్పు చేయకూడదో చెప్పాడు ఆయన మూడో వారిని పెట్టుకొని ఆమెకి ఏదో అనవసరమైనటువంటి వరాలు ఇచ్చి ఆ వరాలు మరి ఇచ్చి నానా జీవి దుర్భరం చేసుకున్నాడు ఎట్లాగా మన అన్ని పాత్రల నుంచి మనకు నేర్చుకోదగ్గ ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి రాముడి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు రావణాసు నుంచి నేర్చుకోవచ్చు రాముడు ఏమి యజ్ఞాలు చేయలేదు యాగాలు చేయలేదు పూజలు చేయలేదు కానీ ఒక ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు రావణాసుడు అనేకమైన పూజలు చేశాడు యజ్ఞాలు చేశాడు శివుని మెప్పించాడు ధర్మాన్ని పట్టుకోలే దెబ్బతిన దేవరు రావణాసుడు రాముడు కాదు కదా ఇన్ని పూజలు చేశాడు ఆత్మలింగం సంపాదించాడు శివుని మెప్పించాడు రాముడు ఎక్కడ పూజలు చేసినట్టు యజ్ఞాలు చేసినట్టు లేదు యజ్ఞాలను కాపాడాడు అంటే యజ్ఞం యజ్ఞం కావాల్సినటువంటి రక్షణ కనిపించాడు క్షత్రియుడిగా కానీ ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు కాబట్టి అతని చేతిలో పెద్దల రాముడు కాస్త పోయాడు ఇంతకన్నా బలవంతుడు ఇంతకన్నా శౌర్యవంతుడు ఇంతకన్నా పౌలస్య వంశం గొప్ప వంశం అని తక్కువ వంశంలో పుట్టలే ఇవన్నీ చదవడం ఎందుకంటే ఇదే మనకు ఈ మేనేజ్మెంటు థీరీస్ ఇవన్నీ వాళ్ళు రాసిన వెటకార పుస్తకాలు ఉన్నాయే అవన్నిటికన్నా ఉత్తమైనటువంటి మన గ్రంథాలు అవి చెప్పడం మానేసాను మనం మహాభారతం కానీ భాగవతం కానీ రామాయణం కానీ చదివితే మనిషి ఎలా ప్రవర్తించాలి మనిషిగా ఎలా జీవించాలి ఏది చేయొచ్చు ఏది చేయకూడదు అన్నటువంటి అనేక నియమావళి మనసు పెట్టి చూసి తెలుస్తాయి ఓకే కథలాజవితి ఏముందని రాముడు ఆయనకి ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు ఆయన చేసుకుంది ఒక ఆమెని ఏకపత్ని వృత్తులు ఏకపత్ని వృత్తులను ఒప్ప చెప్తామే కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏది మనం చెప్పం పిల్లలకి సో నా ఉద్దేశం మన పురాణాలు ఇతిహాసాలు ఏదో ఒక రూపంలో పిల్లలకి అందజేయాలి అదే వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని పరికి వచ్చాయి ఈ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాల మీద నా నమ్మకం పోయి చదివాను అయింది నేను నేను చదవకుండా ఏం లేదు మేనేజ్మెంట్ బై ఆబ్జెక్టివ్స్ వీటి మీద లెక్చర్స్ కూడా ఇచ్చాను కొంతకాలం అవివేకంలో తర్వాత తర్వాత దీంట్లో సారం చాలా తక్కువ ఉంది వీళ్ళు కొంతవరకు అడాప్ట్ చేసి అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మన దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి ఇవాళ గోతిక్ లైబ్రరీలో జర్మనీలో వాళ్ళకి వేదాలు అనేక కాండలు అంశాలు అన్నీ ఎక్కడే ఉన్నాయి ఎప్పుడు తీసుకెళ్లారు మ్యాక్సిమర్ సంస్కృతం చదువుకున్నాడు శాటిలైట్ లాంచ్ చేయడానికి అవసరం లాంచ్ ప్యాడ్ని మన యజుర్వేదంలో ఉన్నదాన్ని పట్టుకొని ఆ జర్మన్ సైంటిస్ట్ తయారు చేశారు మన వాళ్ళు వదులుకున్నారు వాటిని ఆర్ష విజ్ఞానం అంతా మన దగ్గరే ఉందమ్మా అది లేకుండా మనం వదులుకొని ఇవాళ అమెరికన్ యూనివర్సిటీకి జర్మన్ యూనివర్సిటీ పరిగిస్తే ఉపయోగం ఉంది తెలుగు వాళ్ళతో తెలుగే మాట్లాడాలి అని ఒక నియమం పెట్టుకున్నారట ఎక్కడికి వెళ్ళినా తెలుగే మాట్లాడతారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తెలుగే మాట్లాడు తెలుగు వాళ్ళతో తెలుగే మాట్లాడతాను నాకు ఇంగ్లీష్ రాదని కాదు అసలు ఒక మనిషి ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచన అనేది ఉంటుంది కదా నేను మీతో ఏం మాట్లాడని విషయం నేను మనసులో ఆలోచించుకుంటాను కదా ఆలోచన తెలుగులోనే మాట్లాడుకుంటాను ఎందుకు మాతృభాష అమ్మ నేర్పిన మొట్టమొదటి భాష మాతృభాష అది దాంట్లో మనసు దానిలో ఆలోచిస్తుంది దాన్నే వ్యక్తం చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అట కాకపోతే మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలనుకోండి నేను ఒకటి అనుకుంటాను ఇది తెలుగులో అనుకుంటాను దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను మీకు తెలుసు కదా కన్వర్షన్ ఎఫిషియన్సీస్ అని ఉంటాయని ఆ కన్వర్షన్ ఎఫిషియన్సీలో పడిపోతుంది నా భావం పూర్తిగా వ్యక్తీకరించే అవకాశం లేదు పరాయ భాష అది దాంట్లో ఎంత గొప్పగా నేను మాట్లాడగలిగినా తెలుగులో చెప్పినంత స్వచ్ఛంగా నిజాయితీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ట్రాన్స్మిట్ చేయలేదు అందువల్ల జర్మన్స్ వాళ్ళ భాషలోని అన్ని ప్రొఫెషనల్ కోర్సు చదువుకుంటారు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రాన్స్లోని ఆ భాషలోని నేర్చుకుంటారు చైనీస్ వాళ్ళ భాషలోని నేర్చుకుంటారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ భాషలో నేర్చుకుంటారు నీకేమి గాడు పట్టింది ఏమి దరిద్రం పట్టింది ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోలేదు మన భాషలో మనం నేర్చుకోలేము దానికి కావాల్సినటువంటి పారిభాషిక పదాలు తయారు చేసుకొని మన ఇంజనీరింగ్ కానీ మన మెడిసిన్ కానీ మనం రాసుకోలేమా రాయలేదు ఆ బానిసత్వం పోలే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం వదిలిపెట్టిపోయి మనం స్వతంత్రం వచ్చింది అనుకుంటున్నాం కానీ నా ఉద్దేశం ఇప్పటికీ మనం బానిసలుగానే బతుకుతున్నాం అదే రకం చొక్కాలు అదే రకం ప్యాంట్లు వేసుకొని నేను కూడా ఆ రకంగానే దరిద్రంగానే ఉన్నాను